Wer seine steuerliche Situation optimieren will, der sollte auch darüber nachdenken, die Enkel mit ins Testament aufzunehmen oder auch natürlich den Enkeln schon rechtzeitig was zu schenken. Was du steuerlich da so beachten musst, das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Roland und du schaust Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant. Das erste Mal bei Steuern mit Kopf, dann lass ein Abo da und vergiss auch nicht die Glocke zu drücken. Schau auch mal auf Facebook und Instagram vorbei und dann verpasst du keine Steuertipps, Steuernews und Livestreams mehr. Das sogenannte Durchschenken oder Durcherben hat in den letzten Jahren schon stark zugenommen. Denn auch viele ja Großeltern haben natürlich doch Vermögen aufbauen können in den letzten 30, 40 Jahren. Und deshalb kommt es auch häufig vor, dass das Vermögen natürlich direkt an die Enkel weitergeht oder natürlich auch hier sozusagen durchgeschenkt wird, um wie gesagt das Ganze steuerlich zu optimieren. Steuerklasse und Freibetrag Enkel sind steuerlich in der Steuerklasse 1 zuzuordnen, das hat natürlich einige Vorteile. Natürlich wie immer hat das eine Auswirkung auf den Steuersatz und natürlich auch auf den Freibetrag. Der größte Vorteil der Steuerklasse 1 ist natürlich der Freibetrag, denn hier ist ein sehr großes Volumen steuerfrei möglich. Doch hier muss man aufpassen, denn im Falle der Enkel wird unterschieden, ob die Kinder, also die Kinder der Großeltern, also die Eltern des Enkels sozusagen, ob diese noch leben oder bereits verstorben sind. Wenn dann sozusagen die Kinder der Großeltern noch leben, dann wäre es natürlich in diesem Zusammenhang so, dass der Freibetrag sich lediglich auf 200.000 Euro beläuft, je Enkelkind sozusagen. Anders ist die Situation aber, wenn die Eltern bereits verstorben sind, also die Eltern des Enkels, wenn diese bereits verstorben sind, dann ist es nämlich so, dann erhöht sich der Freibetrag hier auf 400.000 Euro und dann werden hier sozusagen die Enkel theoretisch den Kindern gleichgestellt. Neben dem Freibetrag, der gewährt werden kann in Höhe von 200.000 Euro oder 400.000 Euro, je nachdem, ob die Eltern noch leben oder nicht, hat die Steuerklasse 1 auch eine Auswirkung auf auf den Steuersatz. Und zwar in der Steuerklasse 1 beträgt der Steuersatz zwischen 7 und 30 Prozent. Das heißt zum Beispiel, wenn du jetzt im Schenkungsfall bei lebenden Eltern den Freibetrag von 200.000 Euro um 10.000 Euro übersteigst, dann musst du für diese 10.000 Euro 700 Euro Steuern zahlen. Also im Grunde alles ganz einfach und verständlich. Freibetrag für Hausrat und andere bewegliche Gegenstände. Neben diesem Hauptfreibetrag von 200.000 Euro bzw. 400.000 Euro haben Enkelkinder auch noch Anspruch auf den Freibetrag für bewegliche Gegenstände und Hausrat. Das heißt im Großen und Ganzen, neben diesem Hauptfreibetrag von 200.000 und 400.000 Euro sind eben noch bewegliche Gegenstände bis zu 12.000 Euro möglich. Bewegliche Gegenstände sind ganz einfach Motorräder, Autos, Yachten, Boote, sonst irgendwas. Also alles, was ja, ein beweglicher Gegenstand ist, fällt hier runter. Das wäre zum Beispiel das typische Beispiel, wenn sozusagen die Großeltern dem Enkel 200.000 Euro geschenkt haben bei noch lebenden Eltern und dann kommt zum Beispiel noch ein neues Auto dazu, das jetzt sozusagen mehr als ähm, ja, 12.000 Euro kostet, dann müsste diese Schenkung des Kfz sozusagen versteuert werden, weil ja die Freibeträge bereits aufgebraucht sind. Genauso ist es natürlich auch mit Hausrat und zwar in diesem Zusammenhang ist es so, dass natürlich sich erhebliche Menge an Hausrat ja ansammeln kann. Das kann ein Entertainment-System sein, das kann die teure Küche sein, das können ja Waschmaschinen, sonstige Geräte sein. Und hier gibt es noch einen weiteren Freibetrag und zwar in der Steuerklasse 1 in Höhe von bis zu 41.000 Euro, die dann auch noch ausgeschöpft werden können. Aber man muss auch wissen, natürlich bei den Großeltern ist es oftmals auch so, dass da vielleicht auch irgendwelche teuren Möbel mit dabei sind, also vielleicht auch schon Antiquitäten oder ähnliches. Das heißt, hier muss man wirklich aufpassen, denn dieser Freibetrag von 41.000 Euro, wenn natürlich dann schon die 200.000 oder 400.000 Euro ausgeschöpft worden sind, kann dann doch relativ eng werden, wenn natürlich noch anderes Vermögen hier sozusagen im Hausrat oder auch bewegliche Gegenstände vorhanden ist. Steuerfreies Familienheim der schlimmste anzunehmende Fall ist dann wohl, wenn die Eltern, also sprich die Eltern des, der Enkel bzw. die Kinder der Großeltern bereits verstorben sind. In diesem Fall ist natürlich sozusagen der schlimmste Fall, 
Aber auch das ist natürlich steuerlich ja nicht ganz so benachteiligt. Denn das steuerfreie Familienheim ist in dieser Konstellation auch möglich. Das heißt, steuerfreies Familienheim bedeutet, die Wohnung, die sozusagen von den Großeltern selbst genutzt wurde, kann steuerfrei an die Kinder der verstorbenen Kinder weiter übertragen werden. Steuerfrei bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Freibetrag von 400.000 Euro hier nicht aufgebraucht wird, also zusätzlich oder ähnliches. Nein, denn das Familienheim ist steuerfrei. Hier gibt es zwei Bedingungen. Bedingung Nummer eins ist, dass dann die Kinder, also die Enkelkinder, mindestens zehn Jahre in der Wohnung oder in diesem Haus weiterhin leben. Denn dann ist, wie gesagt, das Ganze steuerfrei möglich. Springender Punkt ist aber, wenn Sie Kinder dann bzw. die Enkelkinder innerhalb von zehn Jahren ausziehen, dann fällt diese Steuerbefreiung rückwirkend auf den Todestag weg. Das heißt, hier gibt es keine Abschmelzung oder Ähnliches. Bedingung Nummer zwei an dieser Stelle ist dann die Größe. Denn die Immobilie darf nicht größer als 200 Quadratmeter sein. 200 Quadratmeter kann man mit Grundstück natürlich dann schon relativ schnell erreichen. Da ist es aber so, dass das dann keine Bedingung ist. So heißt, beim Überschreiten fällt diese komplett weg. Nein, es ist dann so, wenn du zum Beispiel 250 Quadratmeter hast, dann wären nur diese 50 Quadratmeter sozusagen ähm, zu besteuern bzw. würden dann unter den Freibetrag von 400.000 Euro fallen. Die 200 Quadratmeter sind auf jeden Fall steuerfrei. Ausnahmen gibt es natürlich auch beim steuerfreien Familienheim bei der Nutzung. Sollte man wie gesagt selbst daran gehindert sein, das ja, Familienheim weiter zu nutzen, weil man zum Beispiel noch nicht rechtlich in der Lage ist, diesen Haushalt zu führen oder ganz einfach zum Beispiel aufgrund ähm, Pflegebedürftigkeit oder ähnliches, dann ist das wie gesagt ein Sonderfall. Aber da gibt es natürlich auch steuerliche Lösungen dafür. Vermietete Immobilie übertragen. Es muss ja nicht immer die selbstgenutzte Immobilie sein, Aktien oder ähnliches, sondern es können ja auch vermietete Immobilien übertragen werden. In diesem Zusammenhang gibt es dann einen 10% Abschlag auf den Ertragswert der vermieteten Immobilie. Das heißt, hier muss man im Grunde dann nur 90% sozusagen des Wertes ansetzen und wenn dieser dann über den Freibetrag von 200.000 oder 400.000 Euro kommt, dann wäre es in diesem Zusammenhang so, dass dann erst Steuern gezahlt werden müssen. Voraussetzungen für die diesen 10% Abschlag sind, dass es sich um eine Wohnimmobilie handelt, das heißt es darf keine Gewerbeimmobilie sein. Zweitens, sie muss im Inland, also sprich in der Bundesrepublik Deutschland, im EU-Bereich oder im EWR Wirtschaftsraum sein und es darf kein Betriebsvermögen sein. Das heißt, die Immobilie im Betriebsvermögen kann hier nicht steuerfrei übertragen werden, sondern wirklich die sozusagen zu Wohnzwecken vermietete Immobilie in Deutschland. Das ist sozusagen hier eigentlich der Musterfall. Weitere Hinweise. Der Versorgungsfreibetrag, der ja bei Kindern möglich ist, ist bei Enkelkindern nicht möglich. Auch der steuerfreie Erwerb aufgrund von Unterhalt bzw. Pflegeleistungen ist auch nicht möglich in diesem Zusammenhang. Was aber wiederum möglich ist, ist die Regelverschonung bzw. Optionsverschonung bei Betriebsvermögen. Das ist wie gesagt, da kommen auch noch ein paar Videos dazu, aber da kann man wie gesagt ein Unternehmen steuerfrei weiter sozusagen schenken bzw. auch vererben, wenn man natürlich hier die Voraussetzungen einhält. Welche Voraussetzungen das sind, da kommt ein extra Video dazu, weil das ein sehr umfangreiches Thema ist. Ist. Eine Steuerfalle ist der sogenannte Vorerwerb, denn wenn innerhalb von 10 Jahren mehr als 200.000 bzw. 400.000 Euro übertragen werden, dann gilt es hier sozusagen als Vorerwerb und dann kann es hier sozusagen zu einer Steuerbelastung führen. Denn wenn man sozusagen alle 10 Jahre den Freibetrag ausnutzt und dann innerhalb von 10 Jahren zum Beispiel ein Schenkungs- und ein Erbfall zusammentreten, also von derselben Person, dann wäre es in diesem Zusammenhang so, dass die zusammengezählt werden und dann ist das ein sogenannter Vorerwerb. Und da kann sie ja natürlich, wenn man das plant, weil man sagt, okay, man nutzt alle 10 Jahre diese 200.000 Euro aus, und dann hat man auf einmal das Problem, okay, jetzt ist der Todesfall zum Beispiel nach fünf Jahren ähm, schon eingetreten. Dann wäre, wie gesagt, hier die Abschmelzung vorzunehmen. Aber das wäre auch zusammenzuzählen und natürlich dann hier sozusagen steuerlich zu beachten. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass einen Daumen nach oben da. Klick auch natürlich auf Abonnieren. Wenn sich was geändert hat oder mir ein Fehler unterlaufen ist, dann ab damit unten in die Kommentare. Und dann natürlich, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mein Name ist Roland und das war Steuern mit Kopf. Steuern spart, wer Steuern plant.